Hi everyone, this is Rain and welcome back to my channel. So for today's video, um, excited ako kasi i-share ko sa inyo ang isang merienda na pwedeng-pwede niyong gawin. And alam ko na kitave kayo sa donuts! Wow! So ito ang ating gagawin. Ito ang cheesy milky donuts. So if you wanted to know more kung paano ko ginawa tong donuts na to, just stay tuned. But if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, just Click the subscribe button and push that notification bell for the updated kasi mga latest videos. So, ang mga ingredients natin for today are one tablespoon of yeast, instant active dry yeast yung ginamit ko. One half cup of sugar, two eggs, butter. One half cup of butter. Yung ginamit ko yung Baker's Best. If meron ka yung butter, mas maganda. Pero since wala ko makita, ito ay butter compound. Pero mas much better if walang butter. If wala naman budget, pwede rin naman ng margarine. Fresh milk, one half cup. Water, one hundred ml. One eight teaspoon of salt or pwedeng pinch ng salt. And 4 cups of all-purpose flour. If meron kayong bread flour, much better. Kasi mas maganda yung uh, magiging bread natin if bread, uh, bread flour. But if wala, okay lang yung all-purpose flour. So ngayon, paghahalu-haluin lang natin yung mga ingredients. It doesn't matter naman kung um, sinong mauna. Basta, uh, iunahin muna natin ilagay lahat ng dry and then huli natin yung wet ingredients. So I have here the flour. Um, one tablespoon of yeast, ang ating salt, ang ating sugar. So, kapag okay na yung dry ingredients, haluin muna natin. Two eggs. Crack na natin. Gawa lang tayo ng well sa gitna. Ito yung one half cup of fresh milk. Ang ating 100 ml of water. So, haluin lang natin siya slowly. Ganyan siya. Medyo talagang magbubuo-buo siya. Okay lang yan. Ito, kakamayin ko na. Pero kailangan nakapaghugas muna kayo ng kamay. Pero kinakamay naman talaga ang bread para maghalo-halo ko. So, kahaluin ko lang ng maigi. Iskin natin yung butter. Kumuha muna tayo ng kalahating butter.
ayan. So, pagkatapos natin magmasa ng magmasa, magiging ganito na yung texture niya. Kapag hindi na siya dumidikit sa kamay nyo, ibig sabihin okay na yun. At medyo shiny na yung ating dough. Para man naman malaman natin if okay na ang ating dough, kailangan natin mag-window paint test. So, kukuha lang tayo ng konting dough. And then, pag in-stretch mo siya at hindi na siya nagbe-break, it means na good na tong dough natin. So, good for testing, resting na to. So, kapag ready na ang ating dough, I-press lang natin siya sa loob. See? It's shiny. And pag tinok mo siya, umabalik siya. Ibig sabihin, good na ang ating dough. So, yung ating uh, pan kanina or ang ating basin kanina, um, anuhan lang natin siya ng konting butter yung paligid. Same na lalagyan. Kasi ipaparest lang natin ang ating dough. So, lagyan lang natin ng butter. Then, let's cover this na. Um, kung meron kayong towel, pwedeng towel or cling wrap. Diki cling wrap natin. And then, we'll rest this for about an hour and a half. So, ito na yung dough natin after one hour. So, nirest lang natin siya sa warm place. Yung nakin at tinakpan natin ng cling wrap. So, pag nakuha natin, ipapunch lang natin para ma-release yung air. And then, ta-transfer na natin siya sa surface table para i-form naman natin na magmumold na tayo ng pang -tuna. Kita-cut lang natin siya into siguro mga at least mga one and half inch. Pero kung meron kayong weighing scale, mas maganda. Eh, wala pa akong weighing scale. Kaya, tansya-tansyahin lang muna natin. Ito ating donuts. Kung ano yung una nating ginalaw, yun ang una nating mamold. So, ito yung ating donuts. Mag cut lang tayo ng cheese into cubes. So, ito yung magiging filling natin sa loob ng donuts. So, kuha ka ng isang dough. Lagay mo yung isang cheese sa gitna and then fold sa loob. And then, saka mo siya i-roll. Roll mo lang siya into bilog din yan. Sa loob yung cheese. Tapos, lagyan natin sa ating tray. Sa ating lalagyan, lalagay lang natin. Yan. So, lahat ng ito, uh, lalagyan natin ng cheese filling at ilalagyan natin sa tray. Kasi mamaya papaalsahin pa natin to for 10, eh, 15 to 30 minutes. So, gagawin ko lang yung the rest ng ating dough. Pagawa tayo ulit ng isa. Lagyan natin ng cheese sa gitna. And then, defold. The sides. And then, roll it into a ball. So, yun sa isang dough na ginawa natin, nakabuo ako ng uh, 29 pieces na dough na. So, Na-roll yun na natin lahat. Ang next is, i-kickling wrap ko lang siya ulit and then we'll let it rest for about um, 15 to 30 minutes and then we'll fry this. So, habang hinihintay natin siyang mag-umalsa uh, ulit para for the second proofing, gagawa naman tayo ng ating filling 
para dun sa donut after niyang uh, maprito. So, kukuha lang ako ng powdered sugar and powdered milk. Kung meron ting skim milk, okay lang. Pwede ang gamit ko kasi is powdered milk. So, kukuha lang tayo ng 4 tablespoons na milk. And then, 4 tablespoons na powdered sugar. Mix lang natin. So, mamaya kapag naluto na yung donuts, ito-coat lang natin siya dyan. So, ito, nagpapainit lang ako ng kawali na merong oil. Kasi di deep fry natin dito yung donuts. So, ito na yung donuts natin. mapapansin nyo, umalsa na talaga siya. Yung iba, sobrang laki na. So, ayan, mainit-init na yung mantika natin. Hininaan ko lang ng konti yung apoy. Pero, let's start. Pag nag-golden brown na, okay na yun. Nung natin siyang sunukin or tustahin. Mabilis lang ito mag-golden brown. Ito na ang ating face test. So, walang tayo na po sa ilan natin ang donut. Init! Ang ganyan yung donut sa gilid. Kaya yan siya. So, tingnan natin. Mainit pa. Mmm! Sarap! Lambot. cheese na ganyan. Kaya try na guys. So, thanks for watching. Try nyo na to ah. Bye!